Vjerovat znači djelovat sukladno riječi obećanja kao da ono već jeste ostvareno iako još ništa od toga nije stvarno u prirodnome. I to činit na sva zvona, što skoro nitko ne čini jer će misli da su ludi. Ako on kaže nešto što drugi ne vide, a on je sav u tome što će drugi reći, on neće reći. A dok ne kaže, on ne vjeruje i zato se nikad neće dogoditi. A on misli da vjeruje. Ne, 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 na glas. Na glas. Ti moraš na glas reći što piše. I onda to što si rekao i živjet, kao da je već istine to ili stvarno. Iako se ništa od toga još nije očitovalo, time ne može se vidjeti ili opipati. I ustraja dok se ne očituje. To je vjera. Vjerovat znači djelovat sukladno riječi obećanja kao da ono već jeste ostvareno, iako još ništa od toga nije stvarno u prirodu. Dakle, ja sam uvjeren da to što piše jest, iako sve u prirodnome stoji proturječno to. I ako ja ostanem čvrstu u vjerenju u riječi i djelo, kroz taj moj stav vjere, to što nije u prirodnome će postati kroz moju vjeru prema onome što mi je objavljeno. Što bi dakle bilo vjerovat u odnosu na riječ? Kroz što riječ s papira postaje živa stvarnost i iscijeljen se postane iscijeljen se. To znači ponašat se u prirodnome, ponašat se u nutrini i otud u prirodnome po čemu se vidi što ti je u nutrini kao da to što piše a u prirodnome još nije već jest. I kad se tako ponašaš, kroz to ponašanje bude. I to je zakon vjere. Rimljanima 3.27, Marko 11.24. Da li ovo razumijete? Recimo, ako vjerujem ono što piša, kaže da sam iscijeljen njegovim ranama, Izaja 53, stihovi 4.5, Mateo 8.17 i 1. Petra 2.24, onda ja kažem svima na glas, ja sam zdrav. Sad oni pitaju jer su nevjeni, zdoje kako si zdravi onda počnu govoriti onome što vide. Ti mu kažeš dobro vidiš, ali ja ne hodam u gledanju, ja hodam u vjere. U ono što piše i ja govorim što piše. I to što piše, u što ja vjerujem, će uskoro biti ono što ćeš ti vidjeti. Samo me gledaj. Jer ti kažeš da, 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 ja sam iscijeljen. I onda odeš i pojedeš cijelu šaku tableta. Moraš dijelovat sukladno. Jer je vjera bez podudarnih dijela mrtva. To nama nije prirodno. Pazi, jednom kad naučimo vjerovat u riječ i onoga koji je obećao i kroz vjeru materializiramo svako obećanje, onda je ta vjera najveće blago koje mi imamo, jer kroz nju možemo sve postići, odbiti svaki neprijateljski napad i nadvlada svaku prepreku. I to je Boži plan i program.